ویلکم بیک ٹو پروگرام ناظرین بات کرتے ہیں خواتین کے ایک بڑے اہم ایشو کی جس کو کہتے ہیں فائبرائیڈ یا پی سی اوز فائبرائیڈ پی سی اوز خواتین کا ایک بڑا عام مسئلہ ہے اور یہ دراصل یوٹرس کے اندر اور اوپر پیدا ہونے والی غیر معمولی گلٹیاں ہیں بعض اوقات یہ گلٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں جس سے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے تحقیق کے مطابق ستر سے اسی فیصد خواتین میں یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا کامن ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیشان اسلم صاحب موجود ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں انفرٹیلیٹی اینڈ کرونک ڈسارڈرز کے اور سکسیسفلی انہوں نے کنسیپشن کروائی ہے خواتین میں وداؤٹ اینی سرجریز اور آئی وی ایف اور وداؤٹ اینی سرجری تو سسٹ اور فائبرائیڈز ریموو کرائے ہیں اور ایڈوانس لیول پلانٹ بیسڈ میڈیکیشن کے تھرو یہ علاج کرتے ہیں خواتین کا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پلانٹ بیسڈ دوائیوں سے آپ کیسے یہ ایشو سٹریٹ کرتے ہیں Thank you very much. Ji, first of all, I want to give an opportunity to understand that which has taken me seven years of my research and I have been able to do that those things which are medical field, which is as a standard practice, which is called an incurable label. We have discovered not only treatment, but we have treated many patients successfully. I will start with PCO. PCO is a disorder that doesn't have a disorder in which the patients don't have a menses time. They will be delayed menses. Or now I can see this pattern that جس مطلب سکسٹین سیونٹین ایئرز کے ٹین ایجز بچیاں انڈکشن کے بغیر مطلب میڈیسنز کے بغیر ان کو پیریڈز ہی نہیں ہوتے جب تک وہ ویڈرال کوئی ٹریٹمنٹ نہ لے لیں اب اس کا مطلب ہے کہ فیوچر ان کا انفرٹیلیٹی ہے اور پھر اس کی ایک ایڈوانس ٹیج وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو ایبڈومنل پین اور ہسمنٹ کے ساتھ ریلیشنشپ میں پین رہنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ خواتین کے لیے بہت بادر سم ایشو بن جاتا ہے اسی کا ایک وہ فیز ہے جو بڑا کامن ہے ہرسوٹیزم یعنی آپ کے چہرے پر بال نکل آتے ہیں اور پھر ہیر فال بھی شروع ہو جاتا ہے اب یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں بیسیکلی اس کو ایک انہوں نے ایک میٹابولک سنڈروم کا نام دے دی سنڈروم میننگ کہ ان کو اس کو کاؤز کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ what is causing that اور ہم نے اس کو جو اپنی سیمریز مجھے اس پر لگے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے کہ پرابلم یہ اصل میں ہے کیا اور پھر کون سے پلانٹس ایسے ہیں جن میں یہ نیچرل کپیسٹی ہے کہ وہ اس کو ریورس کر سکیں اچھا فائبرائٹس کا چونکہ آپ نے تذکرہ کیا میں تو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ انمیرڈ خواتین میں فائبرائٹس ہو رہے ہیں میرے پاس لاہور میں ایک پیشنٹ ہے شیز انمیرڈ شی گان تھرو در سرجری مگر وہ پھر ریلاپس کر گیا دوبارہ فائبرائٹ بن گیا بکاز جو انفلیمیشن ہے جو روٹ کاؤز ہے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا آپ نے اس کو سرجی کے لیے ریموو کر دیا وہ پھر ریلاپس کر گیا اٹس لائک کنڈی سٹون کنڈی سٹون آپ کو ہوا ٹھیک ہے سٹون بہت بڑا ہے تو شاید میں بھی اس کو ٹریٹ نہیں کر سکوں گا پھر اس وقت تو ہمیں سرجری چاہیے ہوگی مگر جب تک ہم باڈی کی اس میٹابولک ٹنڈنسی کو کریکٹ نہیں کریں گے the body will continue to make the stones اور آپ کتنی سرجز کروا لیں گے بلکل صحیح ہے تو اگر اس کے روٹ کاؤس کی بات کریں تو وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو فائبرائیڈز ہیں یا جو ہامونل مسائل ہیں یا چہروں پر بالوں کا ہو جانا ہے اس کی روٹ کاؤس کیا ہوتی ہے روٹ کاؤس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس وقت تک ہم لوگ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جب تک ہمیں پتہ نہ ہو روٹ کاؤس اور یہ بڑا ایک عام مسئلہ ہے کہ آج کل چھوٹی چھوٹی بچیوں کے چہروں پر ڈاکٹر صاحب بڑے بال نکل آتے ہیں یا ان کا جو ہیر فال ہے وہ بھی ایک سلسلہ ہو جاتا ہے تو یہ بتائیے کہ روٹ کاؤس ہمارے پاس کیا ہے اور کون کون سے پلانٹ سے اس کا علاج ہوتا ہے وہی بات کہ these are all chronic inflammations یہ ساری inflammations ہیں جو problem cause کرتی ہیں اب میرے خیال ہے مجھے اس طرف ہی جانا چاہیے کہ inflammations inflammations کیا ہیں تاکہ آپ کو understand کرنا آسان ہو جائے ابھی جو آپ سلائیڈ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں basically آپ دیکھ رہے ہیں کہ apple ہے اور اس کو آپ کو fresh apple دکھایا گیا اور پھر اس کی مختلف stages ہیں جس میں وہ سادے لفظوں میں گل سڑ رہا ہے اس کی یہ جو گلنا سڑنا ہے this is basically inflammation کی stages ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا یوٹرس جو ہے وہ اس طرح سے گھل سڑ رہا ہے ہم سائنگ کہ سٹیجز کو انڈسٹینڈ کریں اب سیکنڈ جو فرسٹ آپ کی فوٹو جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریش ایپل ہے سیکنڈ میں سلائٹلی بلکل سلائٹ اس میں چینجز ہو گئے ہیں جسے ہم میڈیکل میں بولتے ہیں کہ ایریٹیشن سٹارٹ ہو گئے یعنی فرسٹ لیول آف انفلمیشن ایریٹیشن سٹارٹ ہو گئے اچھا اس کو آپ ٹریٹ نہیں کرتے وہ پھر تھوڑا سا آگے چلتا ہے وہ پھر اس کے بعد آپ کو پین کاؤز کرے گا پروپرلی وہاں پر سویلنگ ہو جائے گی اور پھر لاسٹ ایج ہوتی ہے لاس آف فنکشن کے وہ جو آپ کا آرگن ہے وہ پروپر طریقے سے فنکشن ہی نہیں کرتا تو یہ جو آپ ایپل کی سلائیڈ دیکھیں this is giving a very clear impression کہ انفلیمیشن کس طرح سے پروگرس کرتی ہے تو آپ نے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ یہ انفلیمیٹری ڈسارڈر ہے جو میں بھی آپ کے سامنے ریسرچ سلائیڈز بھی پریزنٹ کروں گا اپنے اس پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے کہ سائنٹسٹ اس پہ اب ایگری ہو رہے ہیں کہ this is the inflammation جب تک اس کو میٹری پوائنٹ اسے آپ ٹریٹ نہیں کریں گے there is no cure for PCOs آپ نے سن
उसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट नहीं देंगे इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा और ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम जैसे इसको रूट कॉज को आप समझ गए हैं तो हम प्लांट्स को भी एडवांस लेवल पे समझते हैं कि कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लांट्स हैं और आपकी आपके सरप्राइज के लिए देर आर अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड इन्ग्रीडियंट्स अवेलेबल हैं प्लांट बेस्ड मेडिसिन में तो कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिससे इलाज हो सकता है जी इसमें देखें चूँकि इस नॉट दैट सिंपल कि हम आपसे कहें कि आप ये खा लें वो खा लें जब एक डिसऑर्डर हो गया तो दैट मींस उसके साथ अब कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं अच्छा वो कॉम्प्लिकेशंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं जैसे मैं आपसे अपने कुछ केस शेयर एक केस शेयर करता हूँ आपके साथ एक पेशेंट है उसको पीरियड्स टाइम पर नहीं होते पी सी हुआ है या लेट से फाइब्राइड हुआ है उसको मैंसिस की पेन भी बहुत बुरी है डिसमिन हो रही है इसको हम बोलते हैं दैर साइड द सवियर लेवल और ब्लीडिंग इसको खुल के प्रॉपर नहीं है क्लॉटेड होती है अच्छा इस पेशेंट की आप दूसरी साइड देखेंगे ना डाइजेस्टिव साइड तो इसको ब्लॉटिंग बहुत होगी खाना खा के पेट एकदम ठक अच्छा, ब्लॉट अच्छा। हो जाता है राइट right, अच्छा इसकी आप जब इमोशनल uh, साइड को देखेंगे मैं साइकाइटिक सिम्टम नहीं बोलूंगा दिस इज इमोशनल सिम्टम्स तो उसको okay. गुस्सा बहुत आता होगा ये बात बात पे लड़ेगी हस्बैंड के साथ झगड़ा करेगी और अगर ज्यादा एग्रेसिव है तो फोन भी तोड़ देगी या घर किसी ने तोड़ देगी अच्छा अब दैट डजेंट मीन शी इज अटिक पेशेंट प्रॉब्लम बेसिकली इन्फ्लेमेशन का है जो यूटर से आगे बढ़ के उसके जब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे आ रहा है तो हम ब्लॉटिंग देख रहे हैं उसे भी आगे बढ़ रहा है तो उसके न्यूरो ट्रांसमीटर्स को इफेक्ट कर रहा है तो अब उसका जो है ना अपना माइंड पे कंट्रोल लूज हो रहा है तो हम जब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हम आपके सिर्फ एक ऑर्गन को ट्रीट नहीं कर रहे होते वी आर लुकिंग एट यू होलिस्टिकली कि आपको हेड टू टू देखना प्रॉब्लम्स क्या है आपको स्टार्टिंग विद योर गायनिकॉलोजिकल इशूज आपको इनफर्टैलिटी है कंसीव नहीं हो रहा वर्ड्स वगैरह उसे आगे चलते चलते फिर आपका डाइजेशन कैसा है आपको माइग्रेन हेड तो नहीं रहते और माइग्रेन के बाय द वे लोग बड़े परेशान हुए फिरते हैं कॉज को कोई समझते नहीं कि वट इज़ कॉजिंग दैट और फिर इस तरह से जॉइंट्स पेन ये आपके शोल्डर्स ड्राइंग पेन अक्सर रहना शुरू हो जाता है बैक स्टेप हो जाएगी आपकी बिल्कुल और फिर आगे चल के जैसे मैंने कहा कि इमोशनल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे उसमें भी तीन पैटर्न नजर आते हैं बाज़ खातन तनहाई में बैठ के रोती हैं उनका शोर अब चला गया बिजनेस में दे क्राइंग ऑल अलॉन और किसी को पता नहीं लगता और बाजू का इंटरेस्टिंगली हस्बैंड्स को मेरे क्लिनिक में बैठ के पता लगता है उनकी बेगम रोती है पीछे बैठ के जब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ क्योंकि हम मेरी ट्रेनिंग इस तरीके से मैंने चूंकि एडवांस लेवल पे अल्टरनेटिव मेडिसिन को स्टडी किया तो मेरा इन्वेस्टिगेशन स्टाइल वो होता है जो आपकी सारी हिस्ट्री को रिवील कर देता है और पेशेंट कम्फर्टेबल फील भी करता है क्योंकि मेरा वे ऑफ टॉकिंग इस तरह का होता है तो दैट टेक्स अराउंड अ गुड ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स पेशेंट को पूरा अंडरस्टैंड करना फिर वो सारे सिम्टम्स देख के आई कम टू कम टू नो वट इज रियली रॉन्ग इन दिस पेशेंट वेर इज द रूट कॉज वो रूट कॉज समझने के बाद आई एम कैपेबल जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं फिर उन प्लांट्स के एक्शन को समझते हैं मैं समझता हूँ कि इसको अब क्या देना है एंड इवन वट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्लांट्स में भी देर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्लांट्स के आपको क्या नहीं देना और फिर कौन सी डाइट का जो कस्टमाइज सोल्यूशन बना के उनको पाकिस्तान में क्या लोग प्लांट बेस्ड मेडिकेशन को इतना सीरियसली लेते हैं हम तो कन्वेंशनल मेडिसिन की तरफ ज्यादा जाते हैं जी एज एज अ डॉक्टर मैं आपसे कहूँगा देखें इसका नॉलेज इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है अगर okay. आपने इसको एक्सपर्ट लेवल पे सीखना है क्योंकि मुझे जैसे मैंने कहा इट टुक मी सेवन ईयर्स टू कम टू दिस लेवल मैंने पहले तो आई डिड द पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन होम्योपैथी होम्योपैथी को हम यूज़ कैसे करते हैं जो कि पाकिस्तान में एक इंतहाई फजूल साइंस समझी जाती है बट ah. मैंने उसको यूज़ किया है एडवांस केसेज में एमरजेंसी केसेज में और उसके अच्छा। बाद मैंने स्टडी को फर्दर प्रस्यू किया और मैंने वेस्टर्न हर्बोलॉजिक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप प्लांट्स के फार्मास्यूटिकल एक्शंस को पढ़ते हैं जैसे आप मेडिकल में समझते हैं कि आपने ब्लड प्रेशर लो करना है तो डायरेटिक कैटेगरी की मेडिसिन है जो आपका यूरिन आउटपुट बढ़ाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा इसी तरह डायरेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे टैरेक्जिकम एक प्लांट है जिसे मैंने हार्ट फेलियर पेशेंट्स में यूज़ किया वैसे अगर चाहे वो पेशेंट नहीं बच सका ये पास इवेंचुअली लेकिन एटलीस्ट उसकी वो स्टेज में उसको हेल्प होगी कि जो लंग्स ड्राई करने में हम उसको हॉस्पिटलाइज था पेशेंट और मतलब मैंने कहा इनको वहीं चूँकि हॉस्पिटल केयर चाहिए इनको वहीं रखें और वहाँ मेडिसिन भिजवा दी ताकि ज़रा इसको हम एक्सेलेट कर सकें अच्छा ये तो जब प्लांट्स के फार्मास्यूटिकल एक्शन को मैं समय लग गया तो फिर अभी भी स्टिल क्वेश्चन मार्क वॉज देयर कि वट इज़ द रूट कॉज उसके लिए फिर मैंने चाइनीज हर्बोलॉजी एक पूरा चाइना का अपना सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से ऑफिशियली प्रैक्टिस किया जाता है उसका डायग्नोस सिस्टम को मैंने सीखना शुरू किया और उसने मुझ पे ये दरवाजे खोले आई केम टू नो कि व्हाट इज रॉन्ग इन दिस पेशेंट डॉक्टर साहब जब सेगमेंट शुरू हुआ था तो हमें इस तरह से लग रहा था कि शायद ये खातन सेंट्रिक ही सारा है और ये प्लांट बेस्ड मेडिकेशन जो आप करते हैं इससे सिर्फ खातन के फाइब्रॉइड के
पब्लिक के सामने ले आएंगे ना तो हमारे लिए वो इंपोर्ट का बड़ा इशू हो जाता है हाँ मगर मैं बात अपने व्यूअर्स से ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे पेशेंट्स बन जाते हैं अगर उनके किसी फैमिली मेंबर को इशू है कोई ऐसा तो वो हम उसको कूप कर लेते हैं फिर उनके लिए हम स्पेशल पार्सल जो इम्पोर्ट करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो येस हम मुख्त चीज़ों को वी आर डूइंग दैट सही अच्छा ये जो आपने बात की कि इसका ताल्लुक जो है इसमें इमोशनल साइकोलॉजी से भी है क्योंकि खातन जो है वो रो रही होती हैं जब उनके हस्बैंड चले जाते हैं और उसका ताल्लुक मैदे से बिल्कुल अच्छा क्या क्या अक्सर ऐसा होता है हम सिग्नल पे रुके हुए होते हैं वहाँ पर बत्ती जो है वो येलो से अभी रेड होती है या रेड से मतलब येलो से ग्रीन हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा खातन जो है ना वो वो हॉर्न बजाना शुरू कर देती तो उसका भी ताल्लुक जो है वो गुस्सा और एंगजाइटी का क्या उनके मैदे से ही है पेट से ही है जी अब पेट से यहाँ मुराद होगी कि अगर हम चाइनीज़ डायग्नोस बात दैट्स द लेवर बेसिकली जब आपका लेवर जो है वो प्रॉपर हार्मोनाइज फंक्शन नहीं करता अच्छा। तो दैट विल कॉज एंगर जिसे मेडिकल में कहते हैं कि या तो उसका स्लो मेटाबॉलिज्म है आपने वो देखोगे पेशेंट इसका थायराइड लो रहता है या हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं या फिर ये वो पेशेंट होंगे जिनको जिनके अंदर हाइपर हाइपर टेंडेंसी जो आपने अब ये सिग्नल की मुझे बात की दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आमतौर पे जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उनका लेवर स्टैगनेंट होता है स्टैगनेंट मीनिंग कि वो उस तरह से अपने बायोकेमिकल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह से उसको करना था तो लेवर पर एक स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस मैनीफेस्ट होता है फिर आपके एंगर और एग्रेशन की सूरत में तो आपके जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है या आपका माइंड आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं इस पर कभी मौका मिला तो हम एक डिटेल प्रोग्राम भी कर सकते हैं hmm. एक छोटी सी बात आपके नॉलेज के लिए देखें माँ के पेट में जो बच्चा बनता है वो थ्री लेयर्स में बनता है hmm. जिस लेयर से उसका डाइजेशन बनता है उसी लेयर से उसका माइंड बनता है तो ये बहुत इनका आपस में एक इंटरलिंक है इसलिए इफ़ यू है बैड डाइजेशन या आपकी मिसिस को बैड डाइजेशन आप उसको के पास लेके जाएं, डाइजेशन को ट्रीट करो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो डॉक्टर साहब अब प्रिवेंशन की तरफ अगर हम आए तो खातन के जो ये मसाइल हैं हार्मोनल इंबैलेंस हो गया या ये जो ब्लोटिंग का है मेकेनिज्म या ये प्रिवेंशन फाइब्रॉइड्स की और पी की ये किस तरह मुमकिन है प्रिवेंशन क्या है राइट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरे ख्याल जो हम प्रोग्राम के जरिए एक पब्लिक अवेयरनेस और एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर मतलब ये डिजीज हो ही ना देखिए सबसे पहले तो मेरा मैसेज ये है कि अपने डाइटरी पैटर्न को ठीक करें हम लोग उस डाइट में चले गए हैं जिसमें मेरे ख्याल स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं मगर हम स्लो स्लो पॉइजन्स ले रहे हैं आप आप फास्ट फूड की एग्जांपल ले रहे हैं हमारे बच्चे फास्ट फूड के यूज़ हो रहे हैं हमारी जो सोशल गैदरिंग्स होती है वो फास्ट फूड बेस्ड होती है हमारे ऑफिस में जो लंच होते हैं या बास पेशेंट में कहते हैं जी हम जल्दी में होते हैं तो बस हम सुबह सुबह बस जल्दी में निकल जाते हैं फिर हमें ऑफिस में स्नैकिंग करनी होती है तो जो भी अवेलेबल कॉफ़ी पी लेते हैं जाके हम ये गलतियाँ मत करें देखें ये फूड प्रोडक्ट्स हैं फूड नहीं है अंडरस्टैंड द डिफरेंस फूड प्रोडक्ट वर्सेस फूड वी आर मेड टू कंज्यूम फूड नॉट द फूड प्रोडक्ट्स और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जैसे मैंने जैसे मैंने आपसे कहा ये ब्रायलर ये फास्ट फूड इसको घर से निकालें इसको ख़त्म करें आप आप फ्री रेंज चिकन जिसको सादे लफ्ज हम देसी मुर्गा कहते हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू करें अपने जो आपके घर के स्पाइसेस हैं जो मसाला जात जिसको हम बोलते हैं वो आप उसको लाकर खुद सादे लफ्ज़ों में कूटें उसको टू मेक श्योर उसमें प्रिजर्वेटिव ना हो वेजिटेबल्स अपनी फ्रेश लेकर आएँ उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर बनाएँ और एक और बड़ा अहम फैक्टर है कि आप जो ये शुगर बहुत यूज़ करते हैं ना इसको रिप्लेस करें गुड़ के साथ ये सारी चीज़ें आपकी अपेरेंटली छोटी छोटी है मगर आपको 30 मिनट्स टू वन आवर में आपकी आपके मूड के ऊपर इंपैक्ट करती हैं और मैं खुद इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूँ क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिस दिन मैं कोई खुद गलत चीज़ खा बैठूँ तो मेरा माइंड फोकस नहीं जाता उस दिन रात भी मुझे बल्कि सुबह मेरा बेटा मुझे आज कह रहा था कि पापा बर्गर खा लें मैंने कहा नहीं भाई मैंने आज काम करना है तो मैं नहीं खा सकता तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया तो हमें थोड़ा सा थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है इट्स समथिंग वेरी डूएबल हम कर सकते हैं कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं और इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कभी मौका मिला हम इस पर बात करेंगे जो मौजूदा वीट है वो आपकी डायबिटीज़ की मेन कॉज है वो आपकी वेट गेन की मेन कॉज है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों की मेन कॉज है क्योंकि ये वो वीट नहीं है जो 50 इयर्स पहले हुआ करती थी उन्होंने इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया ताकि पर एकड़ ज़्यादा पैदावार ली जा सके और अब ये बुरी तरह तबाही करें इसमें मैं आपको रिसर्च प्रजेंट कर सकता हूँ कि किस तरह से ये जो हमें गंदम है हम सारी सोसाइटी को डायबिटिक और तरह तरह के क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में हमें डाल रही है बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन और बाकी जो आखिर में जो बात की वो ये कि हमने जो अपना लेवल मॉडिफाई करना है फूड हाँ। इंटेक सही करना है वो फूड इंटेक सही होगा तो फिर हम लोग जो है वो अपने नेचर से करीब होंगे और वाकई कि वो हम लोग
होता है तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि हमें सेहतमंद रहना चाहिए आज के प्रोग्राम में इतना ही अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए फिर मुलाकात करेंगे अल्लाह हाफिज़